Écosse France. La revanche, on vous le disait, l'équipe de France ne s'est pas imposée ici depuis 6 ans. Ça commence à faire long. Et l'équipe de France a surtout un match à se faire pardonner, se rater dans le tournoi il y a 8 mois. Coup d'envoi donné par l'équipe d'Écosse et son arrière et capitaine Stuart Hogg. Un ballon capté par Grégory Aldrit. Dylan Cretin avait été lobé. Thomas Ramos. Oui, qui est le buteur aujourd'hui, hein, Dimitri. On a décidé en concertation avec les joueurs. Hein, le staff de l'équipe de France a décidé de confier cette responsabilité à Thomas Ramos pour aussi décharger un petit peu Mathieu Jalibert qui doit conduire le jeu de l'équipe de France cet après-midi. Thomas Ramos, c'est une formalité pour un buteur de sa trempe face au poteau. 12 mètres, ça passe sans aucun problème. France 3, Écosse 0, un bon début de match des Bleus. Ouais, un bon début de match, on remporte le, le défi physique pour l'instant avec un jeu simple, bonne conquête, des bonnes réceptions sous les, sous les ballons. Charles Olivant et ce jeu de pick and go, ce jeu à une passe, un petit peu peut-être contre nature, mais c'est la solution tactique adoptée par les Bleus dans ce début de rencontre. C'est une option de jeu, mais on avance, on avance sur les impacts. Regardez, depuis le début, on avance. Même si là, il est pris debout, mais il a annoncé un placage. Il va falloir lâcher côté écossais. Les déblayages sont efficaces, sont bons. Ce ballon est toujours à l'avantage des bleus. Intervention, non, mais j'avais entendu un coup de sifflet, mais ça doit être dans la bande son euh, oui. enregistrée. Proposé par euh, nos amis euh, britanniques. Hein. C'est pas nous ouais, qui réalisons le signal international. Le coup de pied à suivre, Vakato. Oh là 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 là, là j'ai l'impression dans l'embute par King Horn. Ah, il a l'air serein, il a l'air serein avec sa main droite. Il a envoyé euh, le bras pour essayer d'aplatir ce ballon. Virimi Vakatawa. L'impression de M. Barnes au bord du terrain, sur le terrain même. C'est yep. pas essai, mais on va contrôler tout ça. Et il ne contrôle pas le ballon, surtout là, okay, sur cette image. Il n'y a pas de contrôle, uh, no, ça ne pas. Of that ball, il n'a pas yeah. le contrôle yeah. véritablement Party du ballon. Allez, il faut concrétiser cette euh, domination par des points au pied. Deuxième tentative de Thomas Ramos. Et l'arrière toulousain parfait face à cette tâche aujourd'hui. Deuxième réussite, 6-0 pour les Bleus. Demba Bamba a mis les mains sur ce ballon, va charger à son tour pour gagner des mètres précieux. Kamisha maintenant et encore une fois cette série de pick and go. Ballon pour Aldrit maintenant. Ficou. Allez, du soutien, du soutien. Essayez de libérer un peu ce ballon un peu plus rapidement. Dupont dans l'axe, le drop peut-être de Mathieu Jalibert qui était bien positionné. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Et il passe. Ça passe, ça passe. La concrétisation au pied de Mathieu Jalibert et l'équipe de France qui reprend l'avantage. 9 à 6. Ouais, C'est important de valider. On parlait en début de match avec ces deux pénalités. Euh, la validation par le, le jeu au pied. Le drop est une possibilité hein, qu'on avait laissé un peu de côté ces derniers temps. Mathieu Jalibert est venu concrétiser cette belle action qui était partie de la relance de Thomas Ramos avec le relais d'Antoine Dupont notamment. Et voilà, je l'en. Et même si le pied d'appui a glissé un peu, la qualité de sa frappe et de son jeu au pied a fait la différence. Et on se retrouve suite à cette faute. Une pénalité contre nous. Oui, c'est un sans faute pour Duncan Ware, 38 e minute de jeu, 12 partout entre l'Écosse et la France. L'indiscipline discipline qui revient à Mathieu. D'abord assuré dans les airs. Ouais, c'est ah, fait, fait, parfaitement fait par le capitaine Charles Olivon et derrière ce ballon porté. Camicha en puissance soutenu par Rathez. Il faut venir l'aider parce que là il est un peu enfermé près de la ligne de touche. Oui, il va être dur à, à sortir ce ballon. C'est un rock. Il est là, il est là, il a Aldrit, Aldrit en puissance. Stoppé à quelques centimètres l'effort des bleus juste avant la pause. Dupont 
Avec une cellule là de 3 avant, puissance, est-ce qu'il est toujours en possession Oui, de Kamisha face à Ware. Il y a Teddy Thomas qui est tout seul là-bas là, au bord de, de la touche. Vakatawa pour l'instant qui est contenu. Vakatawa mais dans un deuxième temps qui franchit la ligne. Est-ce qu'il a aplati ah non, non, est Oh là là, c'est dommage. Pas d'essai donc sur cette ultime séquence dans ce premier acte. Viremi Vakatawa qui n'a pas eu l'occasion d'aplatir dans l'embut. Oui, c'est sûr, c'est sûr de déployer. C'est difficile de déployer euh, du jeu, même si je pense que techniquement euh, les deux équipes sont capables de le faire, mais c'est assez terne pour le moment, notamment lors du premier acte, on va voir, sur cette première mêlée. Aldrit pour euh, Dupont, la combinaison avec Fico. Oh, bien fait. Pour Jalibert, il est de contre. Si il négocie bien ce de contre, Vakatawa maintenant vitesse. Vakatawa dans l'embut cette ouais. fois-ci. Ah oui, c'est oui. fait. Cette fois-ci, il aplatit ce ballon. Jérémy Vakatawa, son dixième essai international. J'ai eu peur que Mathieu Jalibert ne fixe pas oui. suffisamment le défenseur okay. écossais. Ouais, il aurait pu porter un tout petit peu plus, mais bel effort. Hein. Oh, il quel effort lancement. Magnifique de Jérémy Vakatawa. Et ça faisait plusieurs fois hein, qu'on utilisait les redoublés avec Antoine Dupont. Et là, c'est la belle remise à l'intérieur. Alors, c'était pas Jalibé, ah c'était Vincent, Vincent Rattès. Rattès oui. mais, mais, mais ça paye. Ça paye avec cette mêlée stable. Excellent lancement de jeu. Voilà la force redoublée. Et le 2 contre 1, très bien joué par Gaël Ficou. Et voilà, il lâche un poil plus tôt. Ouais. Mais la puissance de Virimi Vakatawa, Vakatawa ensuite fait la différence. Et le voilà, le premier essai français. Aujourd'hui, il fait une. Une très bonne partie, très précieux et c'est un vrai tracteur là pour emmener. On l'a vu euh, sur ce ballon porté faire le faire le ménage là à la pointe du combat. Ouais, et puis sur les mêlées fermées aussi, hein, on parle beaucoup du combat en première ligne, mais les deuxièmes lignes euh, apportent beaucoup, bien évidemment dans la poussée. Et surtout l'axe droit. Voilà. Allez, elle est importante cette euh, pénalité pour Thomas Ramos déjà poursuivre son sans faute aujourd'hui et puis redonner évidemment 7 points d'avance au bleu elle rentre oui oui oui, oui, oui avec l'effet elle rentre cette pénalité France 22 Écosse 15 à 19 minutes de la fin de ce match 7 points d'avance à nouveau pour les bleus Très bonne résistance sur cette ultime mêlée. C'est la dernière possession pour les Écossais dans ce match. Stuart Hogg, la défense française qui tente de contrôler en glissant, ne pas manquer les plaquages. Ali Price, bonne montée de Ville MC et de Leroux. Price, à pas, de faute, pas de faute, pas de faute, discipline, on est bien en place, gardons la discipline. Ouais, il, il a mis les mains, Jérémy. Ouais, il a mis les mains, il s'est planté sur ses appuis. Est-ce que c'est lui qui est pénalisé Je suis ouais. pas sûr. Oui, oui, il a dit, il vient de le dire, Wayne Barnes, qui n'a pas lâché le, le joueur avant de gratter le ballon. Et il va avoir la dernière munition s'il trouve la touche. Et on va la trouver. Non, 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 quelle non, erreur, non, quelle non, erreur non. Il offre la victoire à l'équipe de France là. Sur cette euh, ultime euh, séquence, Stuart Hogg, le capitaine écossais, qui manque complètement cette touche. Et l'équipe de France prend sa revanche, s'impose ici 22 à 15 en Écosse. C'est mine de rien le sixième succès en cette rencontre sous l'air euh, Galtier avec cette nouvelle équipe, ce nouveau staff. Même si euh, tous ces joueurs-là en auront fini de cette tournée d'automne, ça vient quand même valider une belle séquence pour le rugby français. Une victoire, une victoire, Mathieu, une victoire en Écosse, ça fait toujours euh, du bien. Alors certes, le contenu, eh ben, on s'attendait un peu plus de jeu, un peu plus organisé, un peu plus flamboyant, mais je peux vous assurer.